بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين شدي درشك ترتابي بنرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شروتي أبنا درشك لك جاناتشي أبنا در بيونشتان إسلام الشكاية আহলান ও সাহলান আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে দোয়া করছি মহান রব্বুল আলমিনের কাছে আমরা যারা অনুষ্ঠান দেখছি ইসলামের জ্ঞান অন্বেষণে এই অনুষ্ঠান দেখাকে শোনাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদের নাজাতের উসিলা হিসাবে কবুলার মঞ্জুর করেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা বা বোনেরা আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা কন্টিনিউ করছিলাম যে বিষয়টা হচ্ছে মুসলমানের পারিবারিক জীবন মুসলমানের পারিবারিক জীবন এটা যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তরফ থেকে একটা অন্যতম রহমত অন্যতম একটা নিয়ামত মানুষ যখন জান্নাতে যাবে যদি কোনো মানুষ জান্নাতে যায় তার মা তার বাবা তার সন্তান সন্ততি ভাই বোন ও জান্নাতি হয় আর রাবুল আলমিনের কাছে ফরিয়াদ করে যে একই জান্নাতি একই সাথে জান্নাতের ভিতরে সবাই বসবাস করবে এক একজন এক এক জান্নাতে থাকলেও রাবুল আলমিন একই জান্নাতে সবাইকে একত্রিত করার ওয়াদা কোরআনুল করিমে করেছেন কাজেই দুনিয়ার জীবন এই ক্ষণস্থায়ী জীবন এই ক্ষণস্থায়ী জীবন কারো হতে পারে সুখের ঠিকানা কারো হতে পারে দুঃখের ঠিকানা তো দুনিয়াকে সুখময় শান্তিময় করে গড়ে তুলতে হলে যেমন ভূমিকা রাখতে হবে একজন বাবার একজন মার তেমনি ভূমিকা রাখতে হবে একজন সন্তানের পরিবারের সবাই চেষ্টা করতে হবে পরিবারের ভিতরে কেমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায় আমরা কথা বলছিলাম গেল পর্বে সন্তান সন্ততিকে কিভাবে তার বিয়া দিবেন তাদেরকে কিভাবে গড়ে তুলবেন নিজের কলে যার টুকরা সন্তান থাকে নি আমার কত স্বপ্ন থাকে নি আমার কত পরিকল্পনা যে সন্তান হবে আমার সভ্যতার আমার সংস্কৃতির দ্বারক বাহক যে আমার জন্য হাত তুলে প্রাণ খুলে সকল সময় আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করবে সেই সন্তান যদি হয় সত্যিকার অর্থে একজন আল্লাহ রাবুল আলমিনের একজন খাঁটি বান্দা একনিষ্ঠ দিনের অনুসারী তাহলে সত্যিকার অর্থে সেই সন্তানের কাছে আমরা কিছু আশা করতে পারি এজন্য নিশ্চিত করতে হবে সন্তান সন্ততির সঠিক তার বিয়া উপযুক্ত শিক্ষা তাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে বলছিলাম পরিবার হচ্ছে একটা ইনস্টিটিউট দুনিয়ার বিভিন্ন ইনস্টিটিউট পরিচালনা করার জন্য আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করি কিন্তু পরিবার পরিবার নামক ইনস্টিটিউটকে প্রতিষ্ঠানকে 
सठीक भावे परिचालित करार्जा को अभिज्ञता अर्जन करी ना अने केटार जरूरत मन करें ना बाट एट एक गुरुत्वपूर्ण प्रतिष्ठान अपनार परिवार जे परिवार के केंद्र कर स्त्री आपनर हजबैंड आपनर ऐले सतान आपनर भाई आपनर बोन सकल के एकत्रित भिन्न मानुषर भिन्न मतामत एगुला के लिए परिवार चलाफे करी कह प्रतिष्ठानटी परिचालना करते गए अवश्य कुरान द्वारस्थ होते हादीसर द्वारस्थ होते कुरान हादीसर द्वारस्थ ना हुए जी के चलाते थी तालोले किदिन जेते ना जेते ही एखने शुरू होंगन मताम पार्थक्य शुरू हो जाए एके अपर के रेसपेक्ट करबा एके अपर के इज्जत करबा जो तक एखे आसा विशृंखला एखने आसा अशांति अल्लाह तबारकुआतर महबूब बंदा बंदीरा तर परिवार के क्यों गाइड करत तरह के क्यों परिचालना करत एके अपर के क्यों तरबिया दित शिक्षा दित विषयगू आनेक कुरने आज एक हादीसे तो ये के इलिम हासिल करते तो अपनार सतान सन्तति के कम कर गाइड करबें अल्लाह रबुल आलमीन थारो एक महबूब बंदा हजरत लुकमान हाकिम लुकमान हाकिम थी तार कलिजार टुकड़ा सन्तान के किस नासिहा दिए किस दिए तो अल्लाह रबुल आलमीन हजार हजार बस आगे लुकमान हाकिम तार सतान के जे नासिहा गुले दिए आल्लर खूब पसंद हो आल्लर खूब भलो लेगे आल्ला तला जो कुरान नाजिल करल कुरान करीमर भरे लोकमान हाकिमर ये नासिहागुली कुरान करीमर भरे जगह कर दिल क्या लोकमान अने के बोले लोकमान अलह सलाम एक नबी छ बसिभाग इसलम स्कलारा बोले लोकमान अल्लाहलम को नबी छें ना बर आल्ला रबुल आलमीन एक जो प्रिय एक जो ज्ञानी बंदा छें जैक आल्लाह रबुल आलमीन बोलो जानी नबी छें कि ना और सत्यिकार अर्थे एक जो आल्लाह रबुल आलमीन ज्ञानी बंदा छें एट आल्लाह रबुल आलमीन ओ बो जान तो नासिहाटा कि सतान प्रति जरा सतान जीवन एट अप्लाई करब एटा के इमप्लीमेंट करब और जरा अपनारा माँ बाबा अनुष्ठान देखें ये नासिहा सतान जो किस नासिहा संग्रह करबें ये नासिहा कि नासिहा नासिहा सबग नासिहा अपनी आपनर सतान के दीबें तो हमें देख लुकमान हाकिम कृ नासिहा दिले और आल्ला आल्लर का भलो लागल आल्ला ये कुरान जगह दिले सुरा लुकमान नामे कुरान उल करीमर भरे आल्लाह रबुल आलमी एक सुरई नाजिल कर दिले وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ الله تعالى بول لن يا بنيا الله رب العالمين لقمان عليه الصلاة والسلام नासिहाटा एक्जैक्टलि कुरने तुले दरे लोकमान बोले या बुनैया हे हमार कलिजा टुकड़ा सन्तान 
हे अमार प्राण प्रिय बच्च वहुवा या इधुहु या बुनाईया ला तुष्रिक बिल्ला हे अमार संतान अल्लाह रसते काउ के शोरी कर बना या बुनाईया ला तुष्रिक बिल्ला अल्लाह रसते काउ के शोरी कर बना इन नशीर का ला दुल मुनाज़ीम निश्चय शीर्ष हो चाहिए एक तबोर जुल्म प्रिय दर्शक रोता भाई बने रहा एक है जो देखते विषय क्या लगो रहे ताहले देख बैन लुकमान अलाई ही सलातु असलाम तार प्राण प्रियो शंतान के तिनी शर्बो प्रथमे अल्लाह रब्बुल आलामी ने रचते पूरी चोई करिए दिले अल्लाह हकेर को था अल्लाह इबादत रिक था, अल्लाह गुलामी रिक था, तार संतान के बुझे दिलन, जे हो इज अल्लाह, अल्लाह इज वन, अल्लाह इज एलोन, अल्लाह इज आवर क्रिएटर, अल्लाह इज आवर मास्टर, वे हैव टू वर्शिप टू अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, तिनी बोल लेन, हे अमार प्राण प्रिय संतान या बुनाईया ला तुष्रिक बिल्ला अल्लाह रसते काउ के शोरी करो ना शीरी करो ना डू नॉट मेक एनी पार्टनरशिप विथ अल्लाह सुबहाना हुआ ताला अल्लाह रसते काउ के पार्टनरशिप मने करो ना अल्लाह रब्बुल अलामीन तीनी होच्छन एक तीनी होच्छन एकाक ये पृथ्वी सृष्टि रिपेचोने अवदान केवल मात्रो अल्लाह रूई ये पृथ्वी पूरी चलाना रक्त्रे कोमतारा के केवल मात्रो अल्लाह रब्बुल अलामी इटा के सृष्टि रिपेचोने आर कारो कुनो हाथ नहीं आर कारो कुनो शोरी कहना नहीं आर कारो कुनो मालिक कहना नहीं ये पृथ्वी पूरी चलाना करते गिये कारो कुनो शहजर कुनो जरूरत नहीं अल्लाह रब्बुल मुफस्सिर ने कराम इस्लामिक चिंता बीत गोन ये शरीक टके तीन डबागे बाग करें चल एक डबाग होच्छ शरीक विदात सोराशोरी अल्लाह रसते काउ के शोरी करा अरे तो जे शरीक फिलूलो हिया इबादत बंदगी ते अल्लाह रसते अर काउ के शोरी करा तीन डबार होच्छ शरीक फिर रुबू बिया और तब हाया तेर मालिक अल्लाह, मौत तेर मालिक अल्लाह, रिज़ेक तेर मालिक अल्लाह। कज़े अपना रामार क्यों हायात कोमाते हो पार बेना, क्यों हायात तक के बाराते हो पार बेना। रिज़ेक अल्लाह रब्बुल अलामी ने तरफ ते क्या आशे? तूने यार शकोल मखलुकात के तीनी रिज़ेक प्रोवाइड करे। ये कोमाता � आर कारो कुनो अंशिदारित तो आर कारो कुनो पार्टनरशिप चलेना अल्लाह एक हो एक हो नहीं तार कुनो माँ बाबा ना नहीं तार कुनो सेलेशन तान नहीं तार कुनो भाई बोन तीन ही होचेन अल्लाह अल्लाह काउ के जन्मो देन नहीं अल्लाह के उके उके जन्मो दान करे नहीं ये टा होच्छ मदर आकिदा ये टा होच्छ मदर विश्वास एबादो तेर दिख दिए, अल्लाह सरा अरकारो एबादो ते करा जावे ना, सूरजेर एबादो ते करा जावे ना, गासेर एबादो ते करा जावे ना, पाथोरे एबादो ते करा जावे ना, मूर्तीर एबादो ते करा जावे ना, ऐताई होच्छे, अल्लाह रब्बुल अलामीनेर हॉक, अल्लाह हॉक अल्लाह के दिते होंगे, बंदर उपरे अल्लाह � अल्लाह हक और काउ के देवाजा बना, अल्लाह राइट, अल्लाह रोधी क्या आर, ये तो आर काउ के देवाजा बना, ये तो ही होच्छे ताहिद, ये तो ही होच्छे ताहिद, ये तो ही होच्छे वन्ने सफ़ाल्लाह, ये तो ही होच्छे अल्लाह ने कुत्तबाद, तो लुकमान अलैहि सल्लतुअसलाम, 
সন্তান কে তারবিয়া দিতেছেন তারবিয়ার ভিতরে প্রথমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হকের কথাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রায় রাইট কে সন্তান কে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار الله ارشد যদি কেউ কাউকে শরীক না করে পার্টনারশিপ মেক না করে নবীজি বলেছেন আল্লাহ তাবারকালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর কেউ যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে ফেলে তাহলে তার পরিণতিটা বড়ই খারাপ পরিণতিটা বড়ই ভয়াবহ তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমি জাহান নামে বানাবেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা বায়ু মনেরা আমরা যেন আমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে আল্লাহর হকের কথাটা ভালোভাবে বুঝাই যাই না রাইখেন যে সন্তান সন্ততি আল্লাহকে চিনবে সেই সন্তান সন্ততি কিন্তু মা বাপকে চিনবে যে সন্তান সন্ততি আল্লাহর হকের কথা বুঝবে ওই সন্তান সন্ততি মা বাবার হকের কথা বুঝবে দ্বিতীয়ত লোকমান আলাই সালাত সালাম তার কলিজা টুকরা সন্তানকে তিনি আকাইদ সংক্রান্ত কিছু নাসিহা দিলেন আকাইদ সংক্রান্ত নাসিহাটা কি আল্লাহ রাবুল আলমিন হচ্ছেন সেই মহান সত্তা তিনি আর সে আজিমে থেকে তিনি এমন ক্ষমতা রাখেন একটা পাথরের ভিতরে কোনো জিনিস যদি লুকায়িত থাকে এটা সরিষার দানার মতো ছুট্ট থেকে ছুট্ট হয় একটা মহা সমুদ্রের গভীরে থাকুক একটা শিলাখণ্ডের ভিতরে থাকুক আর যে জায়গায়ই থাকুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যিনি এইটাকে সার্বক্ষণিক দেখতে পান এটার সার্বক্ষণিক খবর নিতে পারেন হাসরের ময়দানে মানুষ ছুট্ট থেকে ছুট্ট গুনাহের কাজ যদি করে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই গুনাহের কাজটাকেও ওজনের পাল্লায় নিয়ে আসবেন আবার ছুট্ট থেকে ছুট্ট একটা ভালো কাজ সে কল্পনাই করতে পারে নাই একজন মানুষের এই ছুট্ট একটা ভালো কাজ এটা তার ওজনের পাল্লায় আসবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের ভিতরে বলেছেন মানে হচ্ছে ছুট্ট অনেক জিনিস আছে মানুষের খালি চোখে দেখতে পায় না অনুবীক্ষণ দুর্বীক্ষণ যন্ত্র যন্ত্র দিয়ে যন্ত্র দিয়ে সে ছোট্ট থেকে ছোট্ট এই জিনিসগুলা দেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই মহান সত্তা এই ধরনের ছোট্ট থেকে ছোট্ট একটি ভালো কাজ আসরের ময়দানে আপনার আমার আমলগুলিকে যখন ওজন করা হবে মিজানে নিয়ে আসা হবে 
ভালো কাজগুলি আপনার ওজনের পাল্লায় চলে আসবে খারাপ কাজগুলি ছোট্ট থেকে ছোট আপনি গুনাহের কাজই মনে করতেছেন না এগুলাকে রীতিমতো এড়িয়ে যাচ্ছেন পাত্তাই দিচ্ছেন না গুনাহের কাজ বলে আপনার ধারণাই নেই এগুলো এই খারাপ কাজগুলিকেও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনার ওজনের পাল্লায় নিয়ে আসবে তো সন্তানকে তিনি উপদেশ দিয়ে বললেন বাবা আসমানে হোক আর জমিনে হোক যে কোনো জিনিস সব কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইলমের ভিতরে আল্লাহ হচ্ছেন আলিমুন আল্লাহ হচ্ছেন বাসিরুন আল্লাহ হচ্ছেন সামিয়ুন আল্লাহ হচ্ছেন খাবিরুন আল্লাহ আলিম তিনি সব কিছু জানেন আল্লাহ বাসির আল্লাহ সব কিছু দেখেন আল্লাহ সামিয়ুন আল্লাহ সব কিছু শোনেন আল্লাহ লাতুইফুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হচ্ছেন খুবই সূক্ষ্মদর্শী খুব সূক্ষ্মদর্শী হচ্ছেন আল্লাহ জাল্লাহ আল্লাহ খাবিরুন সব কিছুর খবর যিনি রাখেন তিনি হলেন আমাদের আল্লাহ কাজেই আমরা কি করছি আল্লাহ দেখতেছেন আমরা কি বলছি আল্লাহ তালা শুনতেছেন আমরা কোন হালতের ভিতরে আছি আল্লাহ রাবুল আলমিন এই খবর জানতেছেন আল্লাহ থেকে লুকানুর আল্লাহ থেকে পালানোর কোন সুযোগ নেই এই কথাগুলা লোকমান আলাই সালাতাম তার কলি যা টুকরা সন্তানকে বুঝালেন তোমার আকিদা কেমন হবে আল্লাহর প্রতি তোমার বিশ্বাসটা কেমন হবে আল্লাহর প্রতি তোমার ধারণাটা কেমন হবে এই কথাগুলি লোকমান আলাই সালাতাম প্রাণ প্রিয় সন্তানকে একটা একটা করে বুঝালেন সুন্দর করে তার কাছে উপস্থাপন করলেন যে সন্তান যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হক সম্পর্কে সে অবগতি লাভ করে সে আল্লাহ বাদতিতে যাতে জাপিয়ে পড়ে সে রাব্বুল আলমিনের গোলামি থেকে গোলামিতে যেন মনোযোগী হয় এই সুন্দর সুন্দর কথাগুলি লোকমান আলাই সালাতাম তার কলি যা টুকরা সন্তানকে তিনি এইভাবে নাসি হা দিলেন তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন এই নাসিহাগুলিকে আমাদের জীবনের পাতে হিসাবে কবুল করেন আরও আলোচনা কন্টিনিউ করব ছোট্ট একটা বিরতির পরে আপনারা সকলে আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন প্রিয় দর্শক শ্রোতা বায়ু বোনেরা ছোট্ট একটা বিরতির পরে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ইসলামের শিক্ষায় কথা বলছিলাম একজন সন্তান করে সন্তানকে কেমন করে তার বিয়া দিতে হবে লোকমান আলাই সালাতুয়াসালামের তার বিয়া লোকমান আলাই সালাতুয়াসালামের নাসিহা আল্লাহ পাকের খুব পছন্দ লেগেছিল এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন লোকমান হাকিমের নাসিহাগুলোকে কোরআনে জায়গা দিয়েছেন কেন জায়গা দিয়েছেন দুনিয়ার আগত সন্তানেরা যাতে তারা এখান থেকে নাসিহা গ্রহণ করে দুনিয়ায় আগত পিতা মাতা যারা তারা যেন সন্তানকে এই ধরনের নাসিহা তারা দেন এজন্য জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন লোকমান আলাই সালাতুয়াসালামকে লোকমান আলাই সালাতুয়াসালামের নাসিহাগুলিকে কোরআনে জায়গা দিলেন আসুন তার বাকি নাসিহাগুলি আমরা একটু শুনি তিনি বলেছিলেন ইয়া বুনাইয়া আকিমি সলা 
Ya'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur Tini bollen ya bunayya he amar kole jatukra santan dekhen santan ke jokhon আপনি ডাকবেন তখন আদরের সাথে তাকে ডাকতে হবে সন্তানের প্রতি আপনার জবানটা হতে হবে খুবই নরম কর্কশ ভাষায় সন্তানকে ডাকবেন না এটা হলো শিক্ষা অনেক মা বাবা আছেন সন্তানের সাথে যখন কথা বলেন কোনো ভদ্রতা কোনো নম্রতা কোনো শালীনতা এগুলো পাত্তাই দেন নাই সন্তান মনে করে তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাবেন তাকে আদরের সাথে ডাকেন না সন্তানকে ডাকতে হবে আদরের সাথে সন্তানকে সম্বোধন করতে হবে আদরের সাথে মহাব্বতের সুরে লোকমান বললেন ইয়া বুনাইয়া হে আমার প্রাণপ্রিয় সন্তান আকিমি সলাতা নামাজ কায়েম করো আকিমি সলাতা নামাজ কায়েম করো এই নাসিহাটা ছিল ইবাদত সংক্রান্ত নাসিহা প্রথমে দিলেন তাওহিদ সংক্রান্ত নাসিহা দ্বিতীয়ত দিলেন আকাইদ সংক্রান্ত নাসিহা এবার দিতেছেন ইবাদত সংক্রান্ত নাসিয়া প্রথমে বললেন বাবা রে আকিমি সলা তুমি নামাজ কায়েম করো বিকজ নামাজটা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সান্নিধ্য হাসিলের অন্যতম মাধ্যম মানুষকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের করিব করতে আল্লাহর সান্নিধ্য হাসিল করতে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই নামাজটা হচ্ছে এমন একটা ইবাদত ওলামাই কারাম বলেন যে নামাজটা হচ্ছে ইবাদতের মাথা শরীরের ভিতরে আপনার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে আপনার হাত আছে আপনার পা আছে আপনার ফিট আছে আপনার নাক আছে আপনার কান আছে আপনার কত পার্টস আছে আপনার বডির ভিতরে বাট সব পার্টসের চাইতে উত্তম পার্ট হলো ভ্যালুয়েবল পার্ট হলো আপনার মাথা তো ইবাদতের ভিতরে রোজা আছে হাজ আছে জাকাত আছে কোরআন তেলাওয়াত আছে ইনফাক ফি সবিল আছে সবগুলি ইবাদতের ভিতরে উত্তম সর্বোত্তম ইবাদত হলো নামাজ আপনি যখন নামাজ পড়বেন দিনে অ্যাটলিস্ট ফাইভ টাইমস আপনি আপনার রাম আপনার আল্লাহর সামনে আপনি দণ্ডায়মান হলেন আপনার শরীরের সবচেয়ে উত্তম যে পাট আপনার মাথা এই মাথাটাকে আপনি নত করলেন আপনার রবের সামনে যে হে আল্লাহ আমি হচ্ছি তোমার একজন তুচ্ছ গোলাম আর তুমি হচ্ছ আমার মুনিব গোলাম মুনিবের কাছে 
মাথা নত করে মুনিবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে নামাজ এই নামাজ মানুষ আত্মার প্রশান্তি লাভ করে নামাজের ভিতর দিয়ে মানুষ তার মাইন্ডের স্যাটিসফ্যাকশন পায় সেই নামাজের ভিতর দিয়ে মানুষ অশ্লীল এবং খারাপ কাজ থেকে নামাজ মানুষকে বিরত রাখে নামাজ মানুষকে পাক পবিত্র রাখে নামাজ পড়তে হলে আপনার শরীরের পবিত্রতার প্রয়োজন আপনার কাপড়ের পবিত্রতার প্রয়োজন জায়গার পবিত্রতার প্রয়োজন নামাজ আপনাকে ফাঁক পবিত্র রাখতে সহযোগিতা করে নামাজের জন্য অজুর প্রয়োজন অজু আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলাকে দৌত করার মধ্য দিয়ে আপনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এজন্য লোকমান বললেন হে আমার প্রাণ প্রিয় সন্তান তুমি নামাজ কায়েম করবে নামাজ পড়া আর নামাজ কায়েম করার ভিতরে পার্থক্য কি নামাজ পড়ার কথা আল্লাহ বলেন নাই বলছেন আকিম মানে কায়েম করো প্রতিষ্ঠা করো তুমি নামাজ পড়ো তুমি অন্যদেরকে নামাজ পড়ানোর জন্য পড়ার জন্য তুমি ঐক্যবদ্ধ করো উৎসাহিত করো নামাজের পরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন লোকমানের নাসিহাটাকে তুলে ধরলেন লোকমান বলেছিলেন বাবারে এই দুনিয়ায় দুনিয়ার মানুষগুলিকে তুমি ভালো কাজের উপদেশ দিবে ওয়ুরবিল মাহরুফি ভালো কাজ কি আল মাহরুফ কি ভালো কাজ হচ্ছে নামাজ পড়া রোজা রাখা হজ করা জাকাত দেওয়া মানুষের কল্যাণ করা মাহলুকাতের উপকার করা কোরআন তেলাওয়াত করা ওই সবগুলি হচ্ছে ভালো কাজ উনি বলেন নাই তুমি ভালো কাজ করবে তিনি বলছেন ওয়ুরবিল মাহরুফ ভালো কাজের অর্ডার দেবে অর্থাৎ তুমি যদি ভালো কাজের অর্ডার মানুষকে দেও ভালো কাজ করতে মানুষকে তুমি উদ্বুদ্ধ করো তাহলে তুমি ভালো কাজ নিজেই করবেই ভালো কাজের উপদেশ দাতা যখন তুমি হয়ে যাই বা তখন তো ভালো কাজ তুমি নিজে করবাই তিনি বললেন মানুষকে তারা যাতে ভালো কাজ করে মানুষকে এই প্রতি তুমি আহ্বান করবে মানুষকে অর্ডার করবে মানুষকে নাচি হা দেবে মানুষকে এনকারেজ করবে তারা যাতে ভালো কাজ করে লোকমান আলাইসাল্লাম বললেন শুধু ভালো কাজের অর্ডার দিবে না তুমি যদি দেখো কোন মানুষ খারাপ কাজের ভিতরে ইনভলভ হয়ে গেছে খারাপ কাজ করতে সে ভালোবাসে এইগুলো তার জন্য ভেরি ইজি ম্যাটার তখন তুমি কি করবা তুমি তাকে বুঝাবা যে প্লিজ তুমি খারাপ কোনো কাজ করো না খারাপ কাজ করলে এর পরিণতি ভালো নয় মানুষকে তুমি এইভাবে বুঝাবা নিজে তো তুমি কোনো খারাপ কাজ করতেই পারবাই না এটা তো কোনো কল্পনাই করা যায় না এটা চিন্তার ভিতরেই আসে না বরং দুনিয়ার মানুষকে যদি তুমি দেখো তারা খারাপ কাজ করতেছে প্লিজ হে আমার কলেজ আটুকরা সন্তান তাদেরকে তুমি খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তুমি তোমার চেষ্টা তোমার প্রচেষ্টা তুমি অব্যাহত রাখবা এজন্য 
হজুর ইমানের তিনটি স্টেজ বলেছেন প্রথমে যদি আপনি কোনো খারাপ কাজ কে করতে দেখেন ইমানের হাই স্টেজ হলো আপনি এটাকে হাত দ্বারা প্রতিহত করা স্টপ করা সেকেন্ডলি হলো যদি হাত দ্বারা স্টপ করতে গিয়ে এখানে ফিতনা এসে যায় আপনি আনেবল টু ডু দ্যাট দেন ইউ হ্যাভ টু টেল দেম ইউ আর নট অ্যালাউড টু ডু দ্যাট মুখ দ্বারা আপনি বাধা দিবেন মুখ দ্বারা বাধা দিলেও যদি এখানে ফিতনা এসে যায় আপনি পারেন না তাহলে আপনার ইউ হ্যাভ টু হেইট ইট ফ্রম ইউর হার্ট আপনি আপনার অন্তরের অন্তস্থল থেকে খারাপ কাজকে আপনাকে ঘৃণা করতে হবে এটা হচ্ছে ইমানের লোয়েস্টেজ লোকমান বললেন হে আমার প্রাণপ্রিয় সন্তান তুমি যদি ভালো কাজ করতে যাও মানুষকে খারাপ কাজ থেকে স্টপ করতে চাও তাহলে তোমার হায়াতে জিন্দেগিতে অনেক মুসিবত আসতে পারে অনেক দুঃখ আসতে পারে অনেক জোর জঞ্জা বয়ে যেতে পারে তুমি অনেক কষ্টের ভিতরে পড়ে যেতে পারো তোমাকে অনেক কিছু সাফার করতে হবে বাবা এমতা অবস্থায় যদি তুমি দৌর্য হারা হয়ে যাও তো সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে তোমার উপরে যতই মুসিবত আসুক যত বিপদ আপদ আসুক তুমি বিপদ আপদে তুমি মুসিবতে তুমি ব্যঙ্গে পড়লে চলবে না তোমাকে ইস্তে কামত থাকতে হবে তোমাকে অটুর থাকতে হবে তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য হারা হয়ে গেলে চলবে না চলবে না জীবনে তারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বিপদে মুসিবতে যারা নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে সবরের উপরে ইস্তে কামত থাকতে পারে তারাই জীবনের সফলতা হাসিল করতে পারে এই জন্য লোকমান বললেন অসবির আলা হে আমার কলিজা টুকরা সন্তান তোমার উপরে যদি কোনো মুসিবত আসে তাহলে মেহরবানি করে তুমি সবর করবে সবর হচ্ছে দুনিয়ায় সফলতার সুপান সফলতার চাবিকাঠি আপনি যদি দুনিয়ায় চলাফেরার সময় সামান্যতে আপনি রেগে যান তাহলে সফলতার স্বর্ণ শিকড়ে আপনি বুঝতে পারবেন না সহজেই রেগে যাওয়ার ব্যঙ্গে পড়ার মন মানসিকতা তোমাকে নষ্ট করে ফেলবে লোকমান আলাহি সালাতু আসালাম আর কি বললেন তার সন্তানকে তার সন্তানকে আরো বললেন এবার সোশিয়ালি কিভাবে অ্যাক্টিভ হওয়া যায় সামাজিক কি দায়বদ্ধতা তার উপরে আছে এই ব্যাপারে লোকমান হাকিম তার সন্তানকে উপদেশ দিলেন না সেহা দিলেন সমাজে তোমার কি দায়বদ্ধতা আছে সামাজিকভাবে তুমি কিভাবে চলাফেরা করবে দুনিয়ার মানুষের সাথে মোয়ামিলাত কেমন হবে কেমন করে মানুষের সাথে তুমি উঠা বসা করবে চলাফেরা করবে তিনি বললেন ওলা তুসরির খাদ্যকালীন 
للناس ولا تمشي في الأرض مرحا تقول لنا بابا ري هو أمار فران بريوشون تان يا أبو نايا هي أمار بطشو هي أمار بريو بطشو هو أمار شون تان تومي أبقى بري أبوهلا كري तुच्छ बेबे मानुष की तुम्हें अहंकार करे दूरे सुरी दियो ना अहंकार करे मानुष की तुम्हें बहेला करो ना किसेर अहंकार तुम्हार तुम्हार शिक्षा अहंकार करा जावे ना तुम्हार बंगशेर अहंकार करा जावे ना तुम्हार संपदेर अहंकार करा जावे ना तुम्हार संदर्जेर अहंकार तुम्हें करते पार बे ना कुनो अहंकार तुम्हें कर बे ना अहंकार के बल मात्र अल्लाह ही होते पारे। तुम्हारे भीतर क्या न अहंकार तक भी, तुम्हारे भीतर जन को न अहंकार ना तके। समाजेर मानुष, शे गरीब होक, शे दुर्बल होक, शे अशिक्कित होक, शे जय होक, शे मानुष। मानुषेर प्रति तुम्हारे व्यवहार सुंदर व्यवहार होगे। तुम्ही अहंकार करे मानुष के तुम्हें अवगा करो ना, अवहेला करो ना, तू तादर के दूरे शरे फेल फेल दियो ना, ताके दख्खा मेरे तुम्हें उड़िए दियो ना, तार कथा, तार चिंता, तार बेबहार के तुम्हें मुलायम कर बे, मानुषेर साथे मानुषेर बेबहार होते हो बेचमतकार, मानुषेर साथे मानुषेर बेबहार होते हो बेचमतकार, शे जे दौर मेर हो से जे बर्णेर हक से जे बसाबाशी हक से जे प्रान बसबाज करु मानुषर मानुषर सम्पर्क मानुषर मतन मानुषर मानुषर सम्पर्क पशुर मत होते लोकमान बोलें ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور هذا تي لقمان عليه الصلاة والسلام بولين بابا ري اي پرتي بي تي جاكون تو بي چلا فرا كوربا دم بابا ري اهنكار كوري الله عرزمين تو بي چلا فرا كورنا खूब बद्रोबा भी, खूब नम्रोबा भी, खूब शालीनोतार साथे, तुम्हीं ये शुंदर पीतीविती चल बा, तुम्हीं ज़ाइना रख बारे बाबा, इन्ना अल्लाह, निश्चय अल्लाह ताला, ला युहिबु बालो बाशेन्ना, पोचंद करेन्ना, कुल्ला मुख्तालिंग फ़ाखूर, कुनु अहंग करीके, कुनु गोवरोब करीके जार भी तोरे लिटल परिमाण प्राइड आचे, ओहंग करा से, जार रा परिमाण, शोरीशार दाना परिमाण ओहंग कर, जार अंतरे अंतस्तो ले आचे, वही ओहंग करी के अल्लाह रब्बुल अलामीन बालो बचेन्ना, पचंदो करेन्ना, मानुषेर साथे क्यों मना चोरन कर बे, तार मुआमिलात टा क्यों मन हो बे साधारण मानुषेर साथे लुकमान अलैहि सलातुअ सलाम सेलर कैसे उपस्थापन कर ले अपनी आमी अमार शंतन के मानुषेर साथे क्या मन आचरण कर बे ये तालिम टेक यामर दिए ची क्या मन तालिम दे बो मानुषेर साथे उटा बो शार्ट जन्नो ये टा की कुदाव थे क्या मी शंग्रह करी ची ना ये टा तो आमी निजे ही जानी ना अपनी होलेन बाबा अपनी होलेन म अपनी होले ना अपना संताने रिश्वत चीते बरो शिक्षक अपना हर संतान के व्यवहार शिक्षा दी तो भी अपना की ऐजन नो जो दी अपना के कुनो एलिम हासिल करते होए कुनो ट्रेनिंग नीते होए कुनो ज्ञान उन्जन करते होए टा अपना के करते हो भी एक जन बाबा ही सबे एक जन माँ ही सबे ताहोले ही आमदेर संतान के छोटीक बाबे गोरे � रसूल की बोले चेनो हंकार शंपर क्यों? 
আমাদের ভিতরে অহংকারের শেষ নেই আমার আছে জ্ঞানের ইলমের অহংকার আমার আছে সৌন্দর্যের অহংকার আমার আছে শিক্ষার অহংকার আমার আছে বংশের অহংকার আমার আছে এবাদতির অহংকার আমার আছে ব্যক্তিত্বের অহংকার এই অহংকার নিয়ে আমি জান্নাতে যেতে পারবো না নবী জানিয়ে দিলেন وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نبي جي بولن كارو انترير بطري جو دي شامين نبري مان اهون كارتا كي اوي اهون كارنية الله جنة تير بطري كيو پروبش كورتي بار بي نا তিনি বললেন পৃথিবীতে চলার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে আমার সন্তান তোমার কণ্ঠস্বরটাকে তুমি নিচে করবে নিচু করবে পৃথিবীতে চলার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে আর ও গানি তুমি এই পৃথিবীতে চলাফেরা করবে না আর তোমার সাউন্ডটাকে তোমার সুরটাকে তুমি খুবই নম্র রাখবে বিকজ চিৎকার করে কথা বলে গাদা তুমি মানুষ তুমি মানুষের সাথে যখন কথা বলবা নরম সুরে কথা বলবা ভদ্রভাবে কথা বলবা শাউটিং করে কোনো কথা বলবা না স্ক্রিমিং করে কোনো কথা বলবা না তোমার কথাবার্তা যেন গালির মতো না হয় এই সুন্দর সুন্দর নাসি আগুলি লোকমান আলাই সাল্লাত আসালাম তার সন্তানকে দান করেছিলেন আমরা যদি নিজেরা এদিকে আমল করি এর আলোকে যদি আমাদের সন্তানগুলিকে নাসিহা দিতে থাকি তাহলে সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে আমার কলে যা টুকরা সন্তানেরা আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এর থেকে আমল করার তৌফিক দান করেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রেখে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাত